Hello, this is Sindhu Jonal Agadda. I want to wish Hit TV app all the success for their launch. Please download the app. हिट टीवी मार्न एडिशन के स्वागत नैन विक्रम पोलाजु प्रधान दिनपत्र वे वार्ता कथन प्राधान्यत प्रा मुख्यता पलसेदाणा एडिशन टालीवुड तगेदेले जातीय उत्तम नलू अर्जुन तुम्हें कथा नायक चरत्र बहु प्रजादरण पिंम त्रिबुल उत्तम संगीत दर्शक देवीश्री प्रसाद नेपथ्य संगीत एम एम कीरवाणी उत्तम पाटल रचयत चंद्रबोस् उत्तम गायक कलभैरव उत्तम चित्र उपेन मत पदको अवारड़ कईवसम त्रिबुल की आर पुष्प की रे अरवे तुमदव जातीय चलनचि पुरस्कार चित्रसीम सत् जातीय उत्तम नटीमणु अलिया भट कृति सनन इक मैं चूस्ना देवीश्री प्रसाद कीरवाणी वीलू जातीय पुरस्कार पड़ने के दिग्गज सी दिग्गज देवीश्री प्रसाद की संग उत्तम संगीत दर्शक वस्ते बैकग्रउंड म्यूजि कीरवाणी को अदे विधि काल भैरव बेस्ट सिंगर का वैचार अदे विधि प्रेम रक्षित कोरियोग्रफी अदे विधि पुरुषोत्तमाचार्यु उत्तम क्रिटिक सी विमर्शक आये जातीय पुरस्कार पंदर अदे विधि त्रिबुल की सिक्सर अंत आर अवारड़ लभ मत इक मैं चूस्ना तेलू सिम जातीय अंतर्जातीय स्थाई में वल विरजिम तो वसूल परंगे का पुरस्कार परंगू तिग लेदी चाटी चुप्त गुरव प्रकट अरवे तुमदव जातीय पुरस्कार उत्तम सी विमर्शक विभाग में कलकोनी मत पदक पुरस्कार कईवसम से तरक अग्रदर्शक राजमौली तेरे त्रिबुल चिता आर पुरस्कार लभ पुष्प दि रई चिता रे दई उपेन उत्तम चित्रपल सिमनी धम 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 पाटक चंद्रबोस को उत्तम गीत रचयत पुरस्कार लभ रे पुरस्कार गेलुक दि कश्मीरी फैल्स निर्मात और अभिषेक अगरवाल चित्रसीम की चंदन वारे काव विशेष मिगता आरोप चुदा कंटेशन इक परश्रम सी रंग में दूसक बेड़ा उदाहरण एंक त्रिबुल त्रिबुल तो जातीय स्थाई का अंतर्जातीय स्थाई स्टाम इंटरने मन तुम हालीवुड आस्कार अवार्डस पंदर उत्तम गेय रचयत अंत मुदे चंद्रबोस अदे विधा संगीत दर्शक कीरवाणी इप्ड जातीय पुरस्कार लभ विशेषमेंटे इप्ड वरकू सी अग्र नवर की उत्तम जातीय नवारड़ अंदे चित्र परश्रम एन आर् एनआर उसी रंगारा अदे विधि नागय्य इंटर पात तरा चुनाव अद्भुत नग्गय वीरंतर गोप नारेवर की जातीय अवारड़ लभ असलो ये हीरो की जातीय अवारड़ लभ उत्तम नटवे अट्ठे गौरव मोटमोद सारी अल्लू अर्जुन की दखटने अंदर आश्चर्यपरिंद इपू एवर की तेलू न असल जातीय पुरस्कार रेदा उत्तम ना चाल मंद आश्चर्य हो अट्ठे अरदेन गौरव अल्लू अर्जुन की दिखे चलनचि परश्रम का वार गर्वकारण नैक्स्ट इकट्ठे पोलिटल आर वे आर वन टीचर पस्ट रेज नियामक विधि विधा पदोन्नत द्वारा तुम तुम डेबई तुम खाड़ी निंपता विद्याशाखा मंत्री सबिता इंद्रारे वेल्ड इक नि मंत्री महेदर् रेडी तो प्रमाण से गवर्नर तमिल चित्र सीएम केसीआर गनल शाखा मंत्री पट महेदर् रेडी नियमितर नि मन चूसा पट महेदर् रेडी तांडूर एम एल पट महेदर् रेडी मंत्री प्रमाण स्वीकार तरह से दृश्य इक सचार पौर संबंध शाख में प्रमाण स्वीकारा हाजर अन गवर्नर तो सीएम भेटी ने तारी सचिवालय के गवर्नर वस्तु एंकंटे मुख्यमंत्री अदे विधि गवर्नर अंत राष्ट्र प्रभुत् गवर्नर के मध्य ऐरपड़े प्रति स्तंभ तोगा के कैसीआर प्रयत्चार गवर्नर तो प्रत्येक भेटी आ वार इन मध्य अनेक अंश प्रस्ताव को चुनाव मुख्य पन्न बिल पे उन्ई अदे विधि गवर्नर कोटा इधर एमएलसील आम क्लीयर चाहिए फैल आम दी का मत अंशा गवर्नर तो कुछ सयोज्य कुर्चुनारोज गवर्नर सचिवाल वतार एचिवालय ओपन वह आह्वाच 
ఈ నేపథ్యంలో వారి ఇరువురి మధ్య భేటీ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది అంతేకాదు జాతీయ స్థాయిలో కూడా బీజేపీతో కొంత లోపాయికారి ఒప్పందం కుదిరింది ఒక అవగాహన కుదిరింది అనుకుంటు అని చెప్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ బీజేపీల మధ్య కొంత సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగుపడినటువంటి నేపథ్యంలో గవర్నర్ కూడా కేసీఆర్తో భేటీ కావటం అదేవిధంగా సచివాలయానికి వెళ్ళడానికి అంగీకరించినటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇద్దరు గవర్నర్ కోటలో నామినేట్ చేసేటువంటి అభ్యర్థులపై కొంత అయోమయం అస్పష్టత నెలకొంది అయితే దీంతో అది తొలగిపోయి అన్ని మొత్తం పన్నెండు బిల్స్ కూడా సాఫీగా చట్టాలుగా రూపొందించేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా గవర్నర్ కోటాలో వారికి కూడా ఆమోదం పొందేటువంటి అవకాశం కూడా ఉందనేటువంటిది ఈ అంటే నిన్నటి పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి ఇక హైదరాబాద్కు మరో కార్పొరేట్ దిగ్గజం అంతర్జాతీయ సామాజిక కేంద్రాన్ని నెలకొల్పనున్న మెట్ లైఫ్ తెలంగాణలో విస్తరణకు జీహెచ్ఎక్స్ సంసిద్ధత అమెరికాలో మంత్రి కేటీఆర్తో వాటి ప్రతినిధుల భేటీ అనేటువంటిది కూడా మూడు పేజీలు చూస్తాం ఎందుకంటే అమెరికా పర్యటనలో ఉన్నటువంటి కేటీఆర్ అక్కడ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడుల్ని తీసుకురావటం కోసం అనేక సంస్థలతో ఆయన చర్చలు జరుపుతున్నారు ఆ నేపథ్యంలో నిన్న మెట్ లైఫ్ ప్రతినిధులతో కూడా ఆయన సమావేశమైనటువంటి వార్త మూడో పేజీలు చూద్దాం ఇక బ్రిక్స్లోకి మరో ఆరు దేశాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బ్రిక్స్లో ఉన్నటువంటి దేశాలకి మరో ఆరు దేశాలు వచ్చి యాడ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అందులో అర్జెంటీనా ఈజిప్టు ఇథియోపియా ఇరాను సౌదీ యుఏఈలకు చోటు జి సెవెన్కు పోటీ కూటమిగా ఎదిగేందుకే అన్ని ప్రపంచ సంస్థలకి ఇది సందేశం అంటూ కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నిన్న చాలా స్పష్టమైనటువంటి ఎందుకంటే బ్రిక్స్ సమావేశంలో చెప్పారు మరికొన్ని దేశాలను కూడా కలుపుకుంటాము కలుపుకొని పరస్పర సహకారంతో అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగుతామని చెప్పారు దానికి అనుగుణంగానే మరో ఆరు దేశాలని బ్రిక్స్లోకి అంటే ఆహ్వానించినటువంటి పరిస్థితి కంటిన్యూషన్ పదమూడులో చూద్దాం మరణ వాంగ్మూలాన్ని నిజమని నమ్మలేం చనిపోయే ముందు వ్యక్తి వాస్తవాలు చెప్తాడని భావించలేం ఉరిశిక్ష పడిన నిందితుడిని తక్షణం విడుదల చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే న్యాయ వ్యవస్థలో ఎందుకంటే డయ్యింగ్ డిక్లరేషన్ అంటాము వర మరణ వాంగ్మూలం అనేటువంటిది ఒక కీలకమైనటువంటి సాక్ష్యంగా పరిగణిస్తారు డయ్యింగ్ డిక్లరేషన్లో ఆ వ్యక్తి చెప్పేది పూర్తిగా వాస్తవాలను నమ్మలేమంటూ కూడా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు డయ్యింగ్ డిక్లరేషన్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి చనిపోయేటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చేటువంటి వాంగ్మూలాన్ని బట్టి నిందితుడికి శిక్ష వేసేటువంటి ఒక సంప్రదాయం కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు చాలా కీలకమైన పదమూడో పేజీలో చూద్దాం ఇదే కంటిన్యూషన్ ఇక అక్టోబర్ లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల కానున్నది తేదీలపై కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కసరత్తు డిసెంబర్ రెండో వారంలోగా పోలింగ్ ముగించే దిశగా యోచన అంటూ కూడా ఇది చాలా కీలకం దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కేసీఆర్ ఇప్పటికే అభ్యర్థులందరినీ పార్టీ అభ్యర్థులందరినీ ప్రకటించారు ఎన్నికల అంటే షెడ్యూల్ కనుక విడుదలైతే అక్టోబర్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైతే ఒక నెల వ్యవధిలో మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది దాంతో డిసెంబర్ నాటికల కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది ఇక గద్వాల ఎమ్మెల్యే ఎన్నిక చల్లదు ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి తీర్పు ఇది ఎందుకంటే అఫిడవిట్లో తప్పుడు సమాచారాన్ని అందించినందుకు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గద్వాల ఎమ్మెల్యే ఎన్నిక చల్లదు అందువల్ల సమీప ప్రత్యర్థిని డీకే అరుణ ఎమ్మెల్యే అవుతున్నారు అంటూ కూడా చెప్పినటువంటి హైకోర్టు తీర్పించింది అయితే హైకోర్టు తీర్పు మీద సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామని ఇప్పటికే చెప్పారు మనం ఇప్పటికే చూసాము కొత్తగూడెం ఎమ్మెల్యే మీద కూడా అనర్హత వేటి వేశారు ఆయన కూడా అఫిడవిట్లో తప్పుడు సమాచారాన్ని అందించారు ఇది ఒక చాలా కీలకమైన పరిణామం ఎందుకంటే ఎన్నికల సమయంలో ఎమ్మెల్యేలు కావాలని అఫిడవిట్లో తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే న్యాయస్థానం చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంది అనేటువంటి ఒక సంకేతం మాత్రం దీని వెళ్ వెళ్తుంది కాబట్టి రాబోయే ఎన్నికల్లో అయినా అభ్యర్థులు తమ అఫిడవిట్లో పొందుపరిచేటువంటి అంశాల పట్ల చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి సరైనటువంటి సమాచారం ఇవ్వాలి లేకపోతే కోర్టు ఏ దశలోనైనా వారిని అనర్హులుగా ప్రకటించేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటిది ఇటువంటి ఉదంతం తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ తప్పుడు అఫిడవిట్ దాఖలకు శిక్షగా కృష్ణమోహన్ రెడ్డికి రెండున్నర లక్షల జరిమానా ఆయన సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేయడమే కాదు దానికి రెండున్నర లక్షల జరిమానా కూడా విధించారు ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా డీకే అరుణ తీర్పు వెలువరించిన హైకోర్టు ఇక ఎస్ఐండి భూమిగా చూపుతున్న పట్టాభూములకు విముక్తి ధరణిలో కొత్తగా ఎనిమిది ఐచ్ఛికాలు అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్తా కథనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా కొత్తగా పదిహేడు బీసీ గురుకుల డిగ్రీ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఇక చంద్రునిపై తొలి అడుగులు సరిగ్గా అనుకున్న చోటుకే చేర్చగలిగామంటూ ఇస్రో నిన్న చంద్రయాన్ త్రీ 
సంబంధించి వార్తలు విశేషాలు ఇంకా అందరినీ కూడా ఆకర్షిస్తున్నాయి ఏం జరుగుతున్నది ఇక చంద్రయాన్ మీద సేఫ్ ల్యాండింగ్ అయిన తర్వాత ల్యాండర్ విక్రమ్ ల్యాండర్ అయిన తర్వాత అక్కడ ప్రక్రియ ఎటువంటి ప్రక్రియ మొదలవుతుంది అనేటువంటిది కూడా అంటే కేవలం ఆ ఒక్కరోజు వార్తతోనే కాదు దాని కంటిన్యూషన్ కూడా చాలామందిలో ఉత్సుకత రేపుతోంది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది దానికి సంబంధించి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు నిన్న అంటే ఫోటోలు అవన్నీ కూడా పంపించారు ఫోటోలు కూడా వచ్చాయి ఇక్కడ చంద్రయాన్ మూడు ద్వారా చంద్రమామ దక్షిణ ధ్రువ ఉపతర ఉపరితలంపై సురక్షితంగా అనుకున్న చోటే దిగిన ల్యాండర్ మాడ్యూల్ నుంచి ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ బయటకు వచ్చి అడుగులు వేసిందని భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో అధికారికంగా వెల్లడించింది చంద్రునిపై భారత నడిచింది అంటూ ట్విట్టర్ ద్వారా గురువారం ప్రకటించారు ఇది వార్త మనం చూస్తున్నాం దాన్ని కంటిన్యూషన్ రెండో పేజీలో చూద్దాం దారికి వస్తున్న విస్తరణ పనులు చాలా చోట్ల విస్తరణ కరీంనగర్ వరంగల్ మార్గం నిర్మాణం జోర్ అందుకుందంటూ కూడా వార్త ఎందుకంటే విస్తరణ పనులు లేకపోవటం వల్ల అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్న నేపథ్యంలో కరీంనగర్ వరంగల్ మార్గం నిర్మాణంలో జోర్ అందుకుంది ఇక గద్వాల ఎమ్మెల్యే ఎన్నిక చెల్లదు సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తానని ఎవరైతే అనర్హత వేటు పడిందో కృష్ణమోహన్ రెడ్డి కృష్ణమోహన్ రెడ్డి చెప్తున్నారు ఎమ్మెల్యే ప్రస్తుతం హైకోర్టు తీర్పుపై తాను సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తానని గద్వాల ఎమ్మెల్యే కృష్ణమోహన్ రెడ్డి తెలిపారు భారాస శాసనసభాపక్ష కార్యాలయంలో గురువారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు నా మీద నాలుగు అభియోగాలతో ప్రత్యర్థులు కోర్టును ఆశ్రయించారు నా తరఫున వాదనలు వినిపించే అవకాశమే లభించలేదు హైకోర్టు తీర్పు ప్రతి అందగా ప్రతి అందగానే సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయిస్తాను కొందరికి ప్రజాస్వామ్యం మీద విశ్వాసం లేక దొడ్డిదారి రాజకీయాలు చేస్తున్నారు అంటూ అన్నారు ఇక ఎవరైతే ఈ కేసు మీద ఫైట్ చేస్తున్నారో నాలుగు సంవత్సరాలుగా డీకే అరుణ ఆమె ఓడి ఓడిపోయినటువంటి అభ్యర్థి ఇప్పుడు కోర్టు తీర్పుతో ఆమెను ఎమ్మెల్యేగా ప్రకటించారు ఆమె తీర్పు సంతోషాన్ని ఇచ్చిందంటూ డీకే అరుణ ఒక ప్రకటన చేశారు ఆలస్యమైనప్పటికీ కోర్టు తీర్పు తనకు సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని భాజపా బా జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు డీకే అరుణ పేర్కొన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి గద్వాల చేరుకున్న ఆమెకు భాజపా నాయకులు స్వాగతం పలికారు ఇక కంటిన్యూషన్ ఫస్ట్ పేజీకి ఆరు వేల ఆరు వందల పన్నెండు టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు ఇక అక్టోబర్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ అంటూ కూడా ఇది ఫస్ట్ పేజీ కంటిన్యూషన్ అక్టోబర్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల కండిషన్ షెడ్యూల్ ప్రకటించున్నారు ఎన్నికల్లో డబ్బు కట్టడంపై ప్రక పకడ్బందీ చర్యలు ఎందుకంటే ఎన్నికలు ప్రకటన మొదలవగానే ఎన్నికల్లో ధన ప్రవాహం మొదలయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉంది దానికి సంబంధించి ఎన్నికల కమిషన్ అనేక పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటుందంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక ఫస్ట్ పేజీ కంటిన్యూషన్ ఇది చంద్రునిపై తొలి అడుగులు మొదటి పేజీ కంటిన్యూషన్ ఇది ఇక బత్తిని హరినాథ్ గౌడ్ కనుమత ఇది ఒక విషాదకరం ఎందుకంటే బత్తిని హరినాథ్ గౌడ్ మనకు తెలుసు చేప మందు ఇస్తారు చేప మందు ఇవ్వటంలో ఆయన ప్రసిద్ధి అనేక మందికి నూట ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలుగా బత్తిని కుటుంబం ఆస్తమా పేషెంట్లకు చేప మందు పంపిణీ చేస్తున్నారు ఎటువంటి డబ్బులు తీసుకోకుండా ఉచితంగా చేప మందు పంపిణీ చేస్తారు హరినాథ్ గౌడ్ కుటుంబం అందించేటువంటి చేప మందు కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల నుంచి కూడా హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు మార్గం మనకు తెలుసు మృగశిర కార్తి మొదలైనటువంటి రోజునే ఆయన చనిపోవటం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆస్తమా బాధితులకు చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేస్తూ పేరొందిన బత్తిని హరినాథ్ గౌడ్ ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలకి అనారోగ్యం కారణంగా తుది శ్వాస విడిచారు అంటూ కూడా ఇచ్చారు ఆయనకి సంబంధించి ఆయన భౌతికాయానికి రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ రాజేశం గౌడ్ గీత కార్పొరేషన్ చైర్మన్ రవికుమార్ గౌడ్ గౌడ్ సంఘం అధ్యక్షుడు నారాయణ గౌడ్ నివాళులు అర్పించారు ఇక మాకు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చే పార్టీకే మద్దతు ఇస్తా ఉంటూ తెలంగాణ కమ్మవారి రాజకీయ ఐక్యవేదిక ఒక ప్రకటన చేసింది ఇక అమెరికాలో పర్యటిస్తున్నటువంటి కేటీఆర్ నిన్న పలు సంస్థ ప్రతినిధులతో ఆయన సమావేశమయ్యారు హైదరాబాద్కు మరో కార్పొరేట్ దిగ్గజ సంస్థ అంతర్జాతీయ సామజ్య కేంద్రాన్ని నెలకొల్పనున్న మెట్ లైఫ్ తెలంగాణలో విస్తరణకు జీహెచ్ఎక్స్ సంసిద్ధత అమెరికాలో మంత్రి కేటీఆర్తో వాటి ప్రతినిధుల భేటీ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మెట్ లైఫ్ ప్రతినిధులతో మంత్రి కేటీఆర్ చిత్రంలో పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి జయేష్ రంజన్ తదితరులు జీహెచ్ఎక్స్ చీఫ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫీసర్ క్రిస్టీ లియోనార్డ్కు జ్ఞాపిక అందిస్తున్న బహుకరిస్తున్న కేటీఆర్ అనేటువంటిది కూడా మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ జీహెచ్ఎక్స్ కార్యకలాపాలను మూడింతలకు పెంచే లక్ష్యం హైదరాబాద్లో కాదు దీనివల్ల ఒక రెండు వేల ఉద్యోగాలు వస్తాయి కొత్తగా అనేటువంటిది కూడా ఒక అంచనా వేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక రెవెన్యూ డివిజన్లుగా పట్టాన్ చెరువు రామాయంపేటను మార్చారు ఇక్కడ 
పోలీసు అదుపులో జనశక్తి అగ్రనేతలు నల్గొండ జిల్లా మాడ్గులపల్లిలో రహస్యంగా విచారణ అంటూ కూడా చేశారు సిపిఐ ఎమ్మెల్యే జనశక్తి పార్టీ అగ్రనేతలు కూరరాజన్న ఆయన సోదరుడు అమర్ నల్గొండ జిల్లా పోలీసుల అదుపులో ఉన్నట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది అంటూ కూడా వార్తా కథనం ప్రస్తుతం వీరిద్దరు బెయిల్పై ఉన్నారు హైదరాబాద్లో ఆసుపత్రి పని మీద వెళ్తుండగా వీరిద్దరిని పోలీసులు పట్టుకుని బుధవారం నల్గొండ జిల్లా మాడ్గులపల్లి ప్రాంతానికి తరలించి రహస్యంగా విచారిస్తున్నట్లు సమాచారం ఇక వర్సిటీలే వారిగానే ఆచార్యుల భర్తీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యోజన కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డుకు ఆమోదం లభించకపోవటమే కారణం అంటూ కూడా అంటే కామన్గా రిక్రూట్ చేసి తర్వాత ఆయా వర్సిటీలకు కేటాయించేటువంటి విధానం ఉండేది గతంలో ఇప్పుడు దాని బదులు వర్సిటీలు వారిగానే ఏ వన్ ఏ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీకి అంటే ఆచార్యులను భర్తీ చేయాలి అంటూ కూడా ఒక ప్రతిపాదన ఉంది అంటూ కూడా యోచన అంటూ కూడా ఒక వార్త కథనం మనం చూస్తున్నాము ఇక పింఛన్ల పెంపుతో దివ్యాంగులకు ఊరట అంటూ పాటల సీడి రూపంలో విడుదల చేశారు మంత్రి హరీష్ రావు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము ఆల్రెడీ బీఆర్ఎస్కి సంబంధించి ఎన్నికల ప్రచారం మొదలైందని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే అభ్యర్థులు ప్రకటించారో ఇక అభ్యర్థులు నియోజకవర్గాల్లోకి వెళ్ళి ప్రచారాన్ని మొదలు పెట్టేశారు ఆల్రెడీ దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు ఎన్నికల సీడీ అంటే పాటల సీడీని ఒకటి రిలీజ్ చేశారు దాని దివ్యాంగులకు పెన్షన్ పెంచడం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా వాళ్ళని ఆదుకుంది అనే దాని మీద పాటల రూపంలో ఒక సీడీని తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పాటల సీడీని ఆవిష్కరిస్తున్న మంత్రి హరీష్ రావు చిత్రంలో ఎమ్మెల్యేలు బాల్క సుమన్ గంప గోవర్ధన్ దివ్యాంగుల కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వాసుదేవరెడ్డి కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక ఉపాధ్యాయ ఖాళీలు తగ్గాయి అంటూ ఒక వార్త ఈ ట్రాక్టరు తీరే వేరు ఇక దళిత్ ఇండస్ట్రియల్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా వినోద్ కుమార్ ఎంపిక అయ్యారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం వార్త చేపను ఎగరేసి గబుక్కను మింగేసి గత నెలలో కురిసిన వర్షాలతో చెరువులు కుంటలు జలకాల సంతరించుకున్నాయి జలచరాలు పెరిగాయి వాటిని వేటాడేందుకు పలు పక్షులు చెరువుల వద్దకు వస్తున్నాయి మహబూబ్ నగర్ మండలం కోడూరులోని కర్నాల కుంటలో చేపను ముక్కుతో పట్టుకున్న ఒక నీటి పక్షి గాలిలోకి ఎగరేసి మింగుతున్న దృశ్యం అంటూ కూడా ఒక మంచి అద్భుతమైనటువంటి ఫోటో క్యాప్చర్ చేశారు ఆ ఫోటో మనం చూస్తున్నాం ఇక న్యాయ శాఖలో సంస్కరణలు తెచ్చినట్టు శివశంకర్ అదొక్కటే ముగింపు గ్రంథావిష్కరణ సభలో వక్తలు నిన్న మాజీ కేంద్ర మంత్రి శివశంకర్ పి శివశంకర్కి సంబంధించి ఆయన మీద ఒక పుస్తకం విడుదల చేశారు న్యాయ శాఖలో సంస్కరణలు తెచ్చారు శివశంకర్ అంటూ కూడా అందులో వక్తలు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం గ్రంథావిష్కరణలో వల్లీశ్వర్ కేవిపి కేవిపి రామచంద్రరావు కేశవరావు వీరప్ప మొయిలి సుశీల్ కుమార్ షిండే జస్టిస్ గోపాల్ గౌడ పి శివశంకర్ సతీమణి లక్ష్మి కుమారుడు డాక్టర్ వినయ్ కుమార్ ఎంఎస్కో విజయ్ కుమార్ రఘువీరారెడ్డి బట్టి విక్రవర్క వీరందరూ కూడా నిన్న హాజరయ్యారు శివశంకర్ పుస్తక ఆవిష్కరణలో ఈనాడు ఎడిటోరియల్ పేజ్ పర్యావరణ ధ్వంస రచన పర్యావరణాన్ని ధ్వంసం చేయటం వల్ల ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి అనేటువంటి దాని మీద ఈనాడు ఎడిటోరియల్ రాసింది ముఖ్యంగా మనం చూసాము గత రెండు రోజులుగా ఉత్తర అంటే ఉత్తరాంచల్లో కావచ్చు ఉత్తరాఖండ్లో కావచ్చు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కావచ్చు పేక మేడల్లాగా అక్కడ అనేక కట్టడాలు కూలిపోతున్నాయి బహుళ అంతస్తుల భవనాలు కూలిపోతున్నాయి దీనికి అంతటికీ కారణం ఏంటంటే పర్యావరణం ధ్వంసం చేయటం వలన ఇటువంటి తలెత్తుతున్నాయి ఎందుకంటే అక్కడ హిమాలయాల నుంచి వచ్చేటువంటి వా నీరు ఏదైతే వర్షపు నీరు కావచ్చు అదేవిధంగా హిమాలయాలు కరిగి మంచు కరిగి వస్తున్నటువంటి నీళ్లు కావచ్చు ఏదైనప్పటికీ కూడా అది ఒక జల జీవంగా మారుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇటీవల కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల వల్ల అక్కడ పర్యావరణాన్ని దెబ్బతీయటం వలన జరిగేటువంటి విధ్వంసం గురించి ఒక ఎడిటోల్ రాశారు పర్యావరణ ధ్వంస రచన అనేటువంటిది అదేవిధంగా కృత్రిమ మేధ కొత్త పొంతలు అంటూ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యాసం ఇది ఏఏవి ప్రసాద్ రాశారు పటిష్ట చట్టంతోనే జోదానికి అడ్డుకట్ట అంటూ కూడా ఆన్లైన్ జోదం మీద సంబంధించి పటిష్టమైనటువంటి చట్టాలు ఉంటే ఆన్లైన్ జోదాన్ని అరికట్టవచ్చు అంటూ కూడా ఒక వ్యాసం ఇక తమిళనాట ఆరని నీటి జ్వాలలు అంటూ కూడా నీటి పరీక్ష ఎందుకంటే ఇది జాతీయ స్థాయిలో మెడికల్ ఎంట్రన్స్ టెస్టు జాతీయ ప్రవేశ అర్హత పరీక్ష నీటికి వ్యతిరేకంగా తమిళనాడు ప్రభుత్వం తన గళాన్ని వినిపిస్తూనే ఉంది నీటి వల్ల గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు తీవ్ర నష్టం కలుగుతోందని అక్కడ సర్కారు చెబుతుంది ఆ పరీక్ష నుంచి తమను శాశ్వతంగా మినహాయించాలని కోరుతుంది అంటూ కూడా నీటికి సంబంధించి నీటిని ఎత్తివేయాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తుంది కేంద్రాన్ని అదేవిధంగా అక్కడ స్థానికంగా అనేక ఉద్యమాలు కూడా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే నీటి జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించేటువంటి పరీక్ష వల్ల 
అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎందుకంటే తె అక్కడ స్థానికంగా తమిళ మీడియంలో చదువుకునే వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంది నీటిలో వాడికి ఎక్కువ స్కోర్ చేయలేకపోతున్నారు అనేటువంటి ఆందోళన చాలా కాలంగా వ్యక్తమవుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి వార్తా కథనం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం నిన్న జాతీయ పురస్కారాలు అందుకున్న తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించి ఇక్కడ చూస్తున్నాము టాలీవుడ్ తగ్గేదే లే ఉత్తమ చిత్రంగా రాకెట్రీ ది నంబి ఎఫెక్ట్ ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫిల్మ్ ఇది చాలా వివాదాస్పదమైంది నంబి నంబిఆర్ ఆయన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇస్రోల్ సైంటిస్టు ఆయన విదేశాలకి రహస్యాలు అమ్మేశారంటూ కూడా ఆయన అరెస్ట్ చేసి అనేక సంవత్సరాలుగా జైల్లో పెట్టారు కానీ ఆయన చివరికి ఆయన అమాయకుడు ఆయనకి ఎటువంటి ఇది లేదు అంటే కుట్ర లేదు అందులో అనేటువంటి దాని మీద అందరికీ తెలుసు ఆయన జీవితం మీద ఆ చిత్రాన్ని తీశారు ది రాకెట్రీ ది నంబి ఎఫెక్ట్ అని అందులో మాధవన్ నటించారు మాధవన్ ఆ సినిమాకి ఉత్తమ చిత్రంగా అవార్డు లభించింది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా త్రిబుల్ ఆర్ సిక్స్ అని అంటే ఆరు ఆరు బహుమతులు గెలుచుకున్నటువంటి త్రిబుల్ ఆరు ఉత్తమ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్గా వి శ్రీనివాస్ మోహన్కి వచ్చింది ఇక సంబరాలే సంబరాలు ఇక అల్లు అర్జున్ ఇంట్లో ఒక సంబరాలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ దర్శకుడు సుకుమార్కి స్వీట్ తినిపిస్తున్నాడు అల్లు అర్జున్ అదేవిధంగా అల్లు అర్జున్ తల్లిదండ్రులు అల్లు అరవింద్ అదేవిధంగా నిర్మలాదేవి ఇక్కడ ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్లు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే పుష్ప ది రైస్ సినిమాని తీయటం కూడా చాలా ఎంతో ఖర్చుతో కూడినటువంటి చిత్రాన్ని ఎటువంటి ఇది లేకుండా కూడా నిర్మాతలు ఆ సినిమాని తీశారు వాళ్ళు వాడు ఇక్కడ ఆనందాన్ని పంచుకుంటున్నారు ప్రజారోగ్య విభాగంలో మానవ వనరుల హేతుబద్ధీకరణ అధికంగా ఉన్న చోట సిబ్బంది బదిలీ హైదరాబాద్లో కొత్తగా ఐదు డిహెచ్ఎంఓ కార్యాలయాలు రాష్ట్రంలో నలభై కొత్త పిహెచ్సీలు నిరుపయోగంగా ఉన్న సంవత్సరం మూర్చివేత ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు అంటూ కూడా ఇక్కడ ఎక్కడైతే అంటే దాన్ని హేతుబద్ధీకరిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక చోట ఎక్కువ ఒక చోట తక్కువ ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఉంది దాంతో అధికంగా ఉన్న చోట సిబ్బందిని బదిలీ చేస్తున్నారు వేరే చోట ఖాళీగా ఉన్న చోట ఉన్నారు అదేవిధంగా నిరుపయోగంగా ఉన్న సంస్థలను కూడా మూసివేయాలంటూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఇక జాతీయ అవార్డు విజేతలకు శుభాకాంక్షలు తెలుగు అంటే అల్లు అర్జున్ అదేవిధంగా చాలామందికి త్రిబులారికి అవార్డులు దక్కు దక్కించుకున్నటువంటి విజేతలు ఎవరో ఉన్నారో వారందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు ప్రముఖులందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు దానికి సంబంధించిన వార్త కిషన్ రెడ్డి పీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి వేరు ప్రకటనలో హర్షం వ్యక్తం చేశారంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త కథనం చూస్తున్నాం ఈ సిటీ పైజీలు ఈనాడు వసుంధర పోషకాల నైవేద్యాలంటూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి నైవేద్యాలు పెట్టేటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో పిండి వంటలు అటులో అనేక పోషకాలు ఉన్నాయంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక సమగ్రమైనటువంటి వ్యాసాన్ని అందించారు పులిహార కావచ్చు కుడుములు కావచ్చు శనగలు కావచ్చు మినపగారెలు క్షీరాన్నం వీటన్నిటిలో కూడా పోషకాలు ఉంటాయి అనేటువంటిది ఒక వార్తా కథనం అదేవిధంగా ఇక్కడ జాబిల్లి కోసం మేము సైతం చంద్రయాన్ త్రీలో చంద్రయాన్ త్రీ విజయం కావడంలో అనేక మంది కృషి ఉన్నది ఇస్రో సై శాస్త్రవేత్తల సమిష్టి కృషి ఉంది ఆ సమిష్టి కృషిలో వీళ్ళందరూ కూడా మహిళలు కూడా పాలు పంచుకున్నారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం నిధి శర్మ ఆమె నిధి శర్మ ఒక సైంటిస్టు అదేవిధంగా మానస బొల్లు మానస ఆమె గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన ఆమె ఈమె అస్సాంకి చెందినటువంటి నిధి శర్మ వీళ్ళందరూ కూడా చంద్రయాన్ టూలో ఎదురైనటువంటి పరాజయాన్ని మర్చిపోయి తిరిగి ఎంతో కష్టపడి చంద్రయాన్ త్రీలో పనిచేశారు ఇక్కడ జాబిలి కోసం మేము సైతం అంటూ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ పిల్లలకు గోరు ముద్దలు తినిపిస్తూ జాబిల్ని పరిచయం చేసేది అమ్మలే అయితే వీరు అల్లంత దూరాన ఉన్న చందమామను చూసి ఊరుకోవాలనుకోలేదు దాని ఆనుపానులు తెలుసుకొని భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలనుకున్నారు పగలనక రెయ్యనక కష్టపడి అనుకున్నది సాధించారు ప్రపంచ దేశాల ముందు భారత గర్వపడేలా చేసిన ఇస్రో చంద్రయాన్ మూడు ప్రాజెక్టులో మన ప్రాధాన్యము ఎక్కువే వారిలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన కొందరు మహిళా మణులు వీళ్ళు అంటూ కూడా వీరిద్దరి గురించి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి కథనాన్ని అందించారు ఇక ఇంటికి వరం లక్ష్మి స్వరూపం అంటూ కూడా ఈరోజు శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతం లక్ష్మి అంటే ధనం పొలం లాంటివే కాదు శుభప్రదమైన ప్రతిదీ సంపదే పూజలు వ్రతాలు చేయటం ఇల్లు వాకిలి చక్కబెట్టడం ఇంటి లిపాదిని ఆదరించి హక్కును చేర్చుకోవటం ద్వారా ప్రతి మహిళ ఇంటిని ఇంటికి శుభం కలగాలని ఆశిస్తుంది అందుకే ఆమెను వరప్రసాదం లక్ష్మి స్వరూపంగా చెప్తారంటూ కూడా ఈ లక్ష్మి ఇవాళ శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా ఒక కథనాన్ని అందించారు ఇక అమ్మవారి ఆహార్యం అందంగా అంటూ కూడా అమ్మవారిని ఏ విధంగా అందంగా అలంకరించాలనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ ఒక చిట్కా ఇచ్చారు ఇక 
సులువుగా మెరిసిపోతూ మెరిసిపోండి అంటూ కూడా ఏ విధంగా అంటే పండగలకి పేరంటాలకి కళకళలాడిపోవచ్చు అంటూ కూడా చిట్కాలు పాటించండి అంటూ కూడా టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి నూతో పావు చెంచి ఆ చక్కెర కలిపి ముఖానికి పట్టించండి అంటూ కూడా అంటే అందానికి తగిన తగినట్టుగా కొన్ని చిట్కాలు అందించారు ఇక్కడ బారాసలో అసమ్మతి గళం ఎక్కడికక్కడ సమావేశాల నిర్వహణ మహబూబాబాద్లో ఎమ్మెల్యేకి వ్యతిరేకంగా భేటీ స్టేషన్ గన్పూర్లో కడియంపై అసంతృప్తి కీలక నిర్ణయం దిశగా మైనంపల్లి అడుగులు ఎప్పుడైతే అభ్యర్థులను ప్రకటించిందో బారాస దాంతో అనేక చోట్ల ఎవరై ఎవరికైతే సీట్లు దక్కలేదో సిట్టింగ్లు కావచ్చు లేదంటే ఆశావహులు కావచ్చు వారందరూ కూడా క్రమంగా అసమ్మతి గళం విప్పుతున్నారంటూ కూడా ఇక్కడ ఒక వార్తా కథను ఇచ్చారు ఇక్కడ మహబూబాబాద్లో మాట్లాడుతున్న ఎమ్మెల్సీ తక్కెళ్లపల్లి రవీంద్రరావు స్టేషన్ గన్పూర్లో మాట్లాడుతున్న జనగామ జడ్పీ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్ మారపాక రవి వీళ్ళందరూ కూడా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ అభ్యర్థుల ఎంపిక వాళ్ళకి సంతృప్తిని ఇవ్వలేదు దాంతో అసమ్మతి గళం వినపడుతుంది అదేవిధంగా మైనంపల్లి అడుగులు మైనంపల్లి హనుమంతరావు ఇప్పటికే ఆయన మొదటి రోజే ఒకవైపు తెలంగాణ భవన్లో కేసీఆర్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుండగానే ఆయన బయట తిరుమలలో ఆయన దైవ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత బయటకు వచ్చి ఆయన చాలా విమర్శలు చేశారు తన కుమారుడికి టికెట్ కనుక ఇవ్వకపోతే తను చాలా అంటే చాలా డ్రాస్టిక్ స్టెప్ తీసుకుంటామని చెప్పారు అదేవిధంగా మంత్రి హరీష్ రావును కూడా ఆయన చాలా విమర్శలు చేసినటువంటి పరిస్థితి వ్యక్తిగతంగా ఆయన కూడా కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం దిశగా మైనంపల్లి అడుగులు వేస్తున్నారు అనేటువంటిది వచ్చింది అదేవిధంగా స్టేషన్ గన్పూర్లో కడియం శ్రీహరికి ఇచ్చారు అక్కడ రాజీయని పక్కన పెట్టారు రాజీయ పక్కన పెట్టి కడియం శ్రీహరికి ఇవ్వటం పైద ఆ రాజీయ వర్గం వారు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు అదేవిధంగా మహబూబాబాద్లో ఎమ్మెల్యేకి కూడా వ్యతిరేకంగా భేటీ తక్కళ్లపల్లి రవీంద్ర ఆయన ఎమ్మెల్సీగా ఉన్నారు ఆయన కూడా కొంత పార్టీ మీద అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారంటూ కూడా ఇక్కడ వార్తలు చూస్తున్నాం ఇక ఇంపార్టెంట్ గనుల శాఖ మంత్రిగా పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ఇది ఫస్ట్ పేజ్ కంటిన్యూషన్ గవర్నర్తో సీఎం భేటీ అయ్యారు గవర్నర్తో భేటీ అయిన సీఎం కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం అనంతరం గవర్నర్ ఇచ్చిన తేనీటి విందులో ముఖ్యమంత్రి సహా మంత్రులు పాల్గొన్నారు తర్వాత మంత్రి మండలి సభ్యులందరూ కలిసి గవర్నర్తో ఫోటో దిగారు ఈ సందర్భంగా కొద్దిసేపు సీఎం గవర్నర్ తమిళిసైతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆమోదించిన పన్నెండు బిల్లులతో పాటు ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీల నియామక ప్రక్రియ ఇంకా కొలికిరాని నేపథ్యంలో వారి భేటీ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది అనేటువంటిది ఎందుకంటే ఒక మధ్య మార్గంగా ఒక సయోధ్య కుదుర్చుకున్నట్టుగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గవర్నర్ ఈ మధ్య దూరం పెరిగితే అనేక సమస్యలు ఉంటాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి అనేక బిల్స్ కూడా అవి ఆమోదం పొందడంలో జాప్యం జరుగుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా గవర్నర్ కోటాలు ఎమ్మెల్సీలని ఆమోదించడం కూడా కొంత జాప్యం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ జాప్యాన్ని నివారించడానికి ఒక స్మూత్గా ఎన్నికల ముందు ఎటువంటి ఘర్షణ లేకుండా గవర్నర్తో ఒక సయోజ కుదుర్చుకున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈరోజు గవర్నర్ తమిళిసై కూడా కొత్త సచివాలయానికి వెళ్తున్నారు నేడు తొలిసారిగా సచివాలయానికి గవర్నర్ ప్రార్థనా మందిరాల ప్రారంభోత్సవంలో సీఎంతో పాటు పాల్గొనున్న తమిళిసై కాబట్టి ఆల్ ఇస్ వెల్ అన్న అన్నట్టుగా ఏదైతే కొద్ది రెండు సంవత్సరాలుగా దాదాపు రెండు సంవత్సరాలుగా ఒక ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొందో గవర్నర్కి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య ఇప్పుడు అది సమస్య పోయిందని భావించవచ్చు అంతా ఎందుకంటే జాతీయ స్థాయిలో బీజేపీతో కొంత సయోజ కుదిరిందని వార్తలు వస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇక గవర్నర్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించే దిశగా ఆమె అడుగులు వేస్తున్నట్టుగా మనం భావించాలి ఇక కంటి తురుపు చెరిగా రుణమాఫీ అంటూ కూడా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్య చేశారు ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలతో రైతులకు అన్యాయం కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఇరవై ఏడున ఖమ్మంలో రైతు గోస భాజపా భరోసా సభకు అమిత్ షా హాజరవుతారని వెల్లడి అంటూ కూడా వార్త కథలు ఇక మహిళా రిజర్వేషన్పై మాట్లాడే అర్హత లేదు కవిత గారికి అంటూ కూడా కిషన్ రెడ్డి విమర్శించారు ఇక రాళ్ళు రువ్వుకొని కర్రలతో కొట్టుకొని భాజపా భారాస కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం ముట్టడిలో ఉద్రిక్తత అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త కథ చూస్తున్నాం ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్న భాజపా భారాస శ్రేణులు గాయపడిన భాజపా కార్యకర్తలు రాజేష్ శ్రవణ్ యాదవ్ ఇక్కడ అది రక్తం వచ్చేంత వరకు కూడా వారు కొట్టుకోవటం అనేటువంటిది దురదృష్టకరం ఇక్కడ చూస్తున్నావు క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు బీజేపీ శ్రేణులు ఆ క్రమంలో పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు ఇక నర్సాపూర్పై ఆశావహుల పోటా పోటీ నర్సాపూర్లో కూడా 
మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి ఉన్నారు ఆయన పోటీ చేస్తామంటున్నారు కానీ ఆ స్థానాన్ని ప్రకటించలేదు ఇప్పటివరకు కేసీఆర్ అక్కడి నుంచి సునీత లక్ష్మారెడ్డికి సీట్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆమె రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్మన్గా ఉన్నారు దానికి సంబంధించి ఆశావాహులు పోటా పోటీగా అంటే మదన్ రెడ్డి వర్గం అటు సునీత లక్ష్మారెడ్డి వర్గం కూడా పోటా పోటీగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి అనుచరులతో మాట్లాడుతున్న హరీష్ రావు అంటూ కూడా ఇక్కడ మదన్ రెడ్డి ఉన్నారు హరీష్ రావు సముదాయిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక మహిళలపై భాజపా దాడి తగదు అంటూ భారాస ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట కవిత కామెంట్ చేశారు ఎంపీ అరవింద్పై ఎన్నికల సంఘానికి కూడా భారాస ఫిర్యాదు చేసింది ఎన్నికల నిర్వహణపై ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు అనుమానాలకు తావిస్తోందని దీనిపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని కోరుతూ భారాస న్యాయ విభాగం గురువారం రాష్ట్ర ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి వికాస్ రాజుకు ఫిర్యాదు చేసిందంటూ ఒక వార్త చూస్తున్నాం ఇక రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గాలు కాంగ్రెస్కి అనుకూలం ఠాక్రే గాంధీ భవన్లో ఎల్డిఎం సమావేశం అంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త వచ్చింది ఇక బారాస జాబితాలో ఒక్క ముదిరాజుకు స్థానం లేదు సామాజిక న్యాయం జరిగింది కేసీఆర్ కుటుంబానికి అంటూ రేవంత్ ధ్వజం ఎత్తారు రేవంత్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్లో చేరిన మైత్రి గ్రూప్ చైర్మన్ కొత్త జయపాల్ రెడ్డి ఇక్కడ కాంగ్రెస్లోకి మైత్రి గ్రూపు చెందినటువంటి కొత్త జయపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్లో చేరే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక మా సత్తా చూపుతా ఉంటూ సిపిఐ మాట్లాడుతున్న కోనవనేని పక్కన చాడ వెంకటరెడ్డి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఇటీవల కేసీఆర్ కొంత వారిని అవమానించారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలని పక్కన పెట్టారు ఎందుకంటే పొత్తు కుదుర్చుకొని వాళ్ళకి రెండో మూడో సీట్లు ఇస్తారనే వార్తలు వచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో వామపక్షాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేయడంతో ఇటీవల మనం చూసాం ఆ రెండు పార్టీల నేతలు కూడా ఒక సమావేశం అయ్యారు ఇద్దరు కలిసి పోటీ చేయాలనేటువంటిది ఒక నిర్ణయం అంటే తీర్మానించారు అందులో క్రమంలోనే కోనవనేని సాంబశ్వరరావు ఇక మా సత్తా సత్తా చా చూపుతా అంటూ కూడా ఆయన ప్రకటన చేశారు ఇక కొండంగడ్ నుంచే రేవంత్ రెడ్డి పోటీ టికెట్ కోసం దరఖాస్తు చేశారు ఏడు వందలు దాటిన అర్జీలు ఇప్పటి వరకు గాంధీ భవన్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులుగా అందిస్తున్నటువంటి అర్జీలు ఏడు వందలు దాటాయి కొండంగల్ నుంచే రేవంత్ రెడ్డి పోటీ చేస్తారు ఎందుకంటే గతంలో కొండంగల్ నుంచే ఆయన పోటీ చేసి ఆయన స్వల్ప మెజారిటీతో ఓడిపోయిన తర్వాత మల్కాజ్ గిరించి ఎంపీగా పోటీ చేసినటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు తిరిగి తన సొంత నియోజకవర్గానికి కొండంగల్ నుంచి రేవంత్ రెడ్డి పోటీ చేస్తారనేటువంటి వార్త ఇక్కడ వచ్చింది ఇది స్పోర్ట్స్ పేజీ కార్ల సందే కిరీటం నిన్న అందరూ ఉత్కంఠగా ఎదురు చూసినటువంటి మరొక కీలకమైనటువంటి ఏంటంటే ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్లో ప్రజ్ఞానంద గెలుస్తాడా ఎందుకంటే రెండు మ్యాచ్ల్ని కార్లసంతో టై చేసి అంటే సమం చేసుకున్నటువంటి ప్రజ్ఞానంద టై బ్రేకర్లో ఓడిపోయాడు రన్నరప్గా నిలిచాడు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కార్లసంది కిరీటం అంటూ కూడా వేశారు అది ఏదైతే జ్ఞాపికతో టైటిల్తో కార్లసన్ నవ్వుతూ పోజిస్తున్నటువంటి దృశ్యం మనం చూస్తున్నాం కోట్లాది మంది భారతీయులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెస్ అభిమానులు ఆసక్తితో చూసిన పోరు పద్దెనిమిది ఏళ్ల టీనేజీ సంచలనానికి ప్రపంచ మేటి ఆటగాడిక మధ్య టైటిల్ సమరం ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ ఆడుతున్న పిన్న వయసు ఆటగాడిగా నిలిచిన కుర్రాడు ఓ వైపు ఇప్పటికే ఐదు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్తో శిఖరాగ్రానికి చేరిన దిగ్గజం మరోవైపు ప్రపంచ కప్ కోసం మూడు రోజుల పాటు సాగిన యుద్ధంలో ఎత్తులు పై ఎత్తులు వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో తొలిసారి బరిలో దిగిన ఇద్దరు చివరి వరకు నువ్వా నేనా అన్నట్టు పోరాడటంతో ఉత్కంఠ తీవ్ర స్థాయికి చేరింది కానీ ఆఖరికి విజయం దిగ్గజాన్నే వరించింది మేటి ఆటగాళ్లకు షాకిస్తూ ఫైనల్ చేరిన భారత యువ సంచలనం ప్రజ్ఞానందకు ప్రపంచ నంబర్ వన్ మాగ్నస్ కార్లసన్ చేతిలో ఓటమి తప్పలేదు టై బ్రేక్ లో ప్రజ్ఞానందన ఓడించిన కార్లసన్ తొలిసారి ప్రపంచ కప్ టైటిల్ ను సొంతం చేసుకున్నాడు అంటూ కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అయితే ప్రజ్ఞానంద్ కి అద్భుతమైనటువంటి అంటే భవిష్యత్ ఉన్నది అతని వయసు కేవలం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే కాబట్టి ఇప్పటికే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ లో రన్నర్ అప్ గా నిలవటం అనేటువంటిది కూడా సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు ఆ క్రమంలో ఎంతో మంది దిగ్గజాలను ఓడించాడు ప్రజ్ఞానంద కాబట్టి ప్రజ్ఞానంద ఓటమికి నిరాశ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ప్రజ్ఞానంద టై బ్రేక్ లో ప్రజ్ఞానంద పరాజయం ఓడినా రాజే అద్భుతమైనటువంటి టైటిల్ పెట్టారు ఫైనల్లో ఓడి ఉండొచ్చు రన్నర్ అప్ తో సరిపెట్టుకోవచ్చు కార్లసన్ సవాల్ని ఈసారి దాటలేకపోవచ్చు కానీ ప్రజ్ఞానంద మాత్రం రాజే తుది పోరులో ఓటమి అతని నైపుణ్యాలను తక్కువ చేసేది కాదు టైటిల్ మాత్రమే దక్కలేదు కానీ ఈ ప్రపంచ కప్పులు అతని ప్రదర్శన అద్భుతం ఒత్తిడిలోనూ అతను చూపించిన ఆత్మస్థైర్యం అసాధారణం తనకంటే మెరుగైన రేటింగ్ ఉన్న ఆటగాళ్లను ఓడించిన అతని ఆట అమోఘం మొత్తానికి తన ఆట తీరుతో చదరంగం బోర్డుపై ప్రదర్శనతో ఈ చెన్నై చిన్నోడు భవిష్యత్తుపై ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నాడు ప్రపంచ ఛాంపియన్ గా నిలిచి ఎలా కనిపిస్తున్నాడు అం
ఇక క్వార్టర్ లో ప్రణయ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ లో ప్రణయ్ క్వార్టర్స్ లో ప్రవేశించాడు సాత్విక్ జంట కూడా అంటే డబుల్స్ జంట కూడా క్వార్టర్స్ లో చేసింది అయితే లక్ష్యసేను గాయత్రి జోడి మాత్రం దురదృష్టవశాత్తు క్వార్టర్స్ లో అంటే ప్రీ క్వార్టర్స్ లోనే ఓటమి చెందారు ఇక భారత రెజ్లింగ్ సమాఖ్యపై వేటు వేశారు ఎన్నికల ఆలస్యంతో సమాఖ్యపై సస్పెన్షన్ విధించారు ఇక రాజేశ్వరికి ఒలింపిక్ ఒలింపిక్ కోటా స్థానం అంటూ కూడా వచ్చింది ఇక తెలుగు అమ్మాయి ఓ సాహసం అంటూ కూడా ఇక్కడ ది గ్రేట్ హిమాలయన్ అల్ట్రా రేసును దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసినటువంటి మారపరెడ్డి నేహారిక రెడ్డి సంబంధించినటువంటి వార్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక టీమిండియాకు యోయో అంటే ఫిట్నెస్ టెస్ట్ ఇది ఆసియా కప్కు ముందు భారత క్రికెటర్ల ఫిట్నెస్ టెస్ట్ స్థాయిని పరీక్షించడానికి గురువారం బీసీఐ బీసీసీఐ యోయో పరీక్షను నిర్వహించింది జాతీయ క్రికెట్ అకాడమీలో జరిగిన ఈ ఫిట్నెస్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు కావాలంటే కనీసం పదహారు పాయింట్ ఐదు స్కోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటూ ఇచ్చారు ఫిట్నెస్కు మారు పేరైన కోహ్లీ పదిహేడు పాయింట్ రెండు తో అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు యోయో టెస్ట్లో పాల్గొని పదిహేడు పాయింట్ రెండు స్కోర్ చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉందంటూ కోహ్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక ఫోటోను పంచుకున్నాడు అదేవిధంగా రోహిత్ శర్మ హార్దిక్ పాండ్యా కూడా ఈ పరీక్షను అధిగమించారు కేఎల్ రాహుల్ ఫిట్నెస్ డ్రిల్స్ చేసిన యోయో టెస్ట్లో మాత్రం పాల్గొనలేదు అతడి చిన్న గాయంతో బాధపడుతున్నాడని చీఫ్ సెలెక్టర్ అగార్కర్ జట్టు ఎంపిక సమయంలో చెప్పిన సంగతి తెలిసింది అంటూ కూడా యోయో టెస్ట్ అనేది అంటే చాలా కీలకం ఆ టెస్ట్లో ఆ ఫిట్నెస్ టెస్ట్ అది ఆ ఫిట్నెస్ టెస్ట్లో కనుక ఎవరైతే దాన్ని దాటుతారు అంటే దాంట్లో ఉత్తీర్ణత పొందుతారు వాళ్ళని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ యోయో టెస్ట్ లో కనుక ఫెయిల్ అయితే అతన్ని ఎంపిక చేయరు అతని ఫిట్నెస్ సరిగా లేని కారణంగా అతన్ని ఎంపిక చేయరు అయితే ఈ టెస్ట్ లో విరాట్ కోహ్లీకి మాత్రం పదిహేడు పాయింట్ రెండు వచ్చింది అంటే పదహారు అనేటువంటిది అక్కడ ఒక మార్క్ అది బెంచ్ మార్క్ దాటి పదిహేడు పాయింట్ రెండు ఉండటం ద్వారా అతని ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో మనకి తెలుస్తుంది ఇక నీరజ్ దిగుతున్నాడు అంటూ కూడా ఈరోజు ప్రపంచ అథ్లెటిక్స్లో స్వర్ణంపై గురిపెట్టిన భారత జావలిన్ త్రో స్టార్ నీరజ్ చోప్రా శుక్రవారం బరిలో దిగుతున్నాడు పాకితే వన్ డే సిరీస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో మూడు వన్ డేల సిరీస్ను పాకిస్తాన్ ఒక మ్యాచ్ ఉండగానే రెండు సున్నాతో గెలుచుకుంది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక ఈనాడు అంటే ఈనాడులో సైన్స్ న్యూస్ చేస్తారు జ్ఞాననేత్రం పేరుతో ఇక వేగంగా విస్తరిస్తున్న కేరళ వాతం వేగంగా విస్తరిస్తుంది అంటూ కూడా ఒక వార్త మౌన భాషకు మాటల మాటలు నేర్పే పరికరం దాన్ని కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు ఇక విదేశాలను భారత పతాక చంద్రయాన్ మూడు విజయానికి ప్రపంచ దేశాల బ్రహ్మరథం పడుతున్నాయంటూ కూడా వార్త కథనం ఇక్కడ ఫుకుషిమ అణుకేంద్రం నుంచి రేడియో ధార్మిక వ్యర్థ జలాల విడుదల పసిఫిక్ సముద్రంలోకి పంపిస్తున్న జపాన్ చైనా దక్షిణ కొరియాల అభ్యంతరం అంటూ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు ఎందుకంటే సీ వాటర్స్ కనుక అందులో కనుక అణు జలాలు కనుక వ్యర్థ జలాలు విడుదలైతే పెద్ద ఎత్తున అక్కడ మత్స్య సంపద కోల్పోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు కూడా అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి కాబట్టి రెండు దేశాలు కూడా చైనా దక్షిణ కొరియాలు కూడా అభ్యంతరం తెలిపాయనేటువంటిది వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇక మరణ వాంగ్మూలాన్ని నిజమని నమ్మలే ఇది చాలా కీలకమైనటువంటిది ఒక తీర్పు సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటిది ఎందుకంటే డైయింగ్ డిక్లరేషన్ అంటారు డిడి అంటారు ఆ డైయింగ్ డిక్లరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దానిని కీలకమైనటువంటి సాక్ష్యంగా పరిగణించి శిక్షలు విధించడం అనేటువంటిది ఉంటుంది కానీ మరణ వాంగ్మూలాన్ని నిజమని నమ్మలేం చనిపోయే ముందు వ్యక్తి వాస్తవాలు చెప్తాడని భావించలేం ఉరిశిక్ష పడిన నిందితుడిని విడుదల చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యలు చేసింది ఇక మహారాష్ట్రలో ఉల్లి లొల్లి ఎగుమతి సుంకంపై అన్నదాతల ఆగ్రహం సేకరణ నిలిపేత ఇటీవల ఉల్లిపాయలపై ఎక్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ ఎక్కువ చేశారు ఎందుకంటే ఎగుమతుల్ని తగ్గించాలి దేశీయంగా దాని కొరత ఉండకుండా చూడాలంటూ కూడా చేశారు ఎగుమతి సుంకాన్ని విధించారు భారీగా యాభై నలభై శాతం ఉల్లిపాయ నలభై శాతం ఎగుమతి సుంకాన్ని విధించడాన్ని మద్దతు ధరకు నాఫెడ్ కొనకపోవటాన్ని నిరసిస్తూ మహారాష్ట్ర రైతులు గురువారం ముంబై ఆగ్రా జాతీయ రహదారిపై నిరసనకు దిగారంటూ కూడా వార్త ఇక నేపాల్లో లోయలో పడిన బస్సు ఆరుగురు భారతీయులు దుర్మరణం చెందారు పంతొమ్మిది మంది గాయాలయ్యాయి నదిలో పడిపోయిన ట్రాక్టరు తొమ్మిది మంది మృతి మృతుల్లో నలుగురు చిన్నారు చిన్నారులు లక్నౌలో జరిగినటువంటి ఇది ఇక సరిహద్దుల్లో శాంతి నెలకొల్పుదాం వాస్తవాధీన రేఖను గౌరవిద్దాం అప్పుడే రెండు దేశాల సంబంధాల సాధారణ స్థితి జిన్ పింగ్కు మోడీ స్పష్టీకరణ బ్రిక్స్లోకి మరో ఆరు దేశాలు నేను బ్రిక్స్ సమావేశాలు జొహానస్ బర్గ్లో జరుగుతున్నాయి దక్షిణ ఆఫ్రికా జొహానస్ బర్గ్లో బ్రిక్స్ సమావేశం జరుగుతుంది ఆ సందర్భంగా నరేంద్ర మోడీ జిన్ పింగ్కి చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్కి ప్రతిపాదన చేశారు ఏదైతే వాస్తవాధీన రేఖ ఉందో లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దానికి కట్టుబడి ఉందామంటూ కూడా ఆయన ప్రతిపాదించారు అదేవిధంగా జిన్ బ్రిక్స్లోకి మ
ఇక కులువులో కూలిపోతున్న భవనాలు నిన్న ఇదంతా కూడా చాలా కులువులో బహుళ అంతస్తులు అటువంటి మేడలు కూడా కుప్ప కూలిపోయినాయి ఇక్కడ దాని కింద చాలామంది ప్రజలు ఉండేటువంటి అవకాశం కూడా ఉందనేటువంటి వార్తలు ప్రాథమికంగా వచ్చాయి హిమాచల్లో మళ్ళీ కొండ చర్యల భీభత్సం సిమ్ల ఎడతెరగని వర్షాలతో హిమాచల్ ప్రదేశ్ అల్లాడుతోంది భారీగా విరిగిపడిన కొండ చర్యలు మరోసారి రాష్ట్రాన్ని వణికించాయి ఇది దీనికి అయితే అదృష్టవశాత్తు ఎవరు కూడా అందులో లేరు ప్రజలు లేరు అనేటువంటి తర్వాత తెలిసింది ఇక పుతిన్ ప్రతీకారమా ప్రిగోజిన్ మృతిపై వాగ్నర్ గ్రూప్ అనుమానం బైడెన్ది అదే మాట ఇంత ఆలస్యం అవుతుంది అనుకోలేదన్న మస్క్ ప్రిగోజిన్ మనకు తెలుసు ప్రైవేట్ ఆర్మీకి చెందినటువంటి చీఫ్ అతను ప్రిగోజిన్ నిన్న ఒక ప్రైవేటు జట్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ప్రైవేటు జట్టు కూలిపోయి అతను ప్రిగోజిన్ మరికొంతమంది చనిపోయారు అయితే దీని వెనుక పుతిన్ మాత్రమే ఉన్నాడు అనేటువంటిది అమెరికా అదేవిధంగా మిగతా కొన్ని దేశాలు కూడా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి వ్యాగ్నర్ గ్రూప్ కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేసిందంటూ కూడా వచ్చింది ఎందుకంటే ఇటీవల ప్రిగోజిన్ అతను రష్యా మీద అంటే ప్రైవేట్ ఆర్మీకి చెందినప్పటికీ కూడా రష్యా మీద అతను తిరుగుబాటు చేశాడు ప్రిగోజిన్ అటువంటి ప్రిగోజిన్ చనిపోవడం అనేటువంటిది అనేక అనుమానాలకు తావిస్తుంది అంటూ కూడా ఇచ్చారు అయితే పుతిన్ మాత్రం నివాళులు అర్పించాడు విమాన ప్రమాదంపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ స్పందించారు మృతి చెందిన వారికి నివాళులు అర్పించారు ఉక్రెయిన్లోని ఆక్రమిత ప్రాంతాన్ని డొనెక్స్ట్రోతో నేతలతో మాట్లాడినప్పుడు ఆయన ప్రిగోజిన్ మరణంపై స్పందించారంటూ కూడా ఒక బాక్స్ ఐటెం చూస్తున్నాం ఇక నిఖీ వివేకుల వాగ్దానం అధ్యక్ష అభ్యర్థిత్వంపై చర్చలో వాడి వేడి ఇక్కడ డిబేట్స్ జరుగుతూ ఉంటే ముందుగా అభ్యర్థిని అమెరికా అధ్యక్ష బరిలో ఈసారి వివేక్ రామస్వామి అదేవిధంగా నిఖీ హేలీ వారిద్దరి మధ్య ఒక డిబేట్ సాగింది వాడి వేడిగా జాగింది నిఖీ వివేకుల వాగ్వాదం అంటూ కూడా ఇక్కడ మనం ఫోటో చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఎవరైతే డిబేట్స్లో ఫస్ట్ నిలుస్తారో వాళ్ళని ఆ పార్టీ అభ్యర్థిత్వం ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు సొంత పార్టీలోనే ఇద్దరు భారత మూలాలు ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఉన్నారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం వివేక్ రామస్వామి నిఖీ హేలీ నిన్న మొన్నటి వరకు నిఖీ హేలీకి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అని అనుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు వివేక్ రామస్వామి కూడా బరిలోకి వచ్చాడు అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలో రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థిత్వం కోసం ఈసారి భారత సంతతి వ్యక్తులు నిఖీ హేలీ వివేక్ రామస్వామి పోటీ పడుతున్నారు ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి మధ్య బుధవారం జరిగిన తొలి బహిరంగ సభ చర్చ వాడి వేడిగా సాగింది ఒకనొక సమయంలో వీరిద్దరూ ముప్పై సెక్కల పాటు ఒకరిపై ఒకరు పెద్దగా అరుస్తూ వేళ్లు చూపించుకునే దాకా వచ్చింది రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున మాజీ అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సహా మొత్తం ఎనిమిది మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతుండగా ఆరుగురు బుధవారం జరిగిన చర్చలో పాల్గొన్నారంటూ కూడా అంటే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంటే భారత్లో జరిగేటువంటి ఎన్నికల్లాగా ఉండవు ముందుగా పార్టీలో అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేసేటువంటి విధానంలో ఎవరైతే కొంతమంది అభ్యర్థులు ఉంటారో వాళ్ళని షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారో షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ మధ్య కొన్ని డిబేట్స్ పెడతారు ఆ డిబేట్స్లో వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి స్కోరు ఆధారంగా అభ్యర్థిని నిర్ణయించేటువంటి పరిస్థితి అంటే ఆ పార్టీలో ఇవా రిపబ్లికన్ పార్టీలో ఇప్పుడు ఇద్దరు అభ్యర్థుల మధ్య ముందుగా భారత మూలాల ఉన్నటువంటి అభ్యర్థుల మధ్య డిబేట్ జరిగింది వివేక రామస్వామి అదేవిధంగా నిఖీ హేలి ఇవి ఈరోజు ఈనాడులో వచ్చినటువంటి ప్రధాన వార్తలు ఇప్పుడు చిన్న విరామం తీసుకుందాం విరామం తర్వాత సాక్షి దినపత్రికను పరిశీలిద్దాం Hello all, welcome to OMG. That's right. Oh my God. My name is R.J. Hemant. Basically, this program is the one thing I want to say. In the first time, in the world, 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 ఖచ్చితంగా నేను తెలుసుకుని అవ్వటమే కాదు మీ దాకా తీసుకురావాలి మీకు కాస్త ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఇవ్వాలని ఖచ్చితంగా ఫిక్స్ అయిన ఇక్కడికి వచ్చా సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ గోన్ బి కాల్డ్ ఓ మై కాడ్ ఓ ఎం జీ బోల్డ్ అని వియర్డ్ న్యూస్ అంతా మీకోసం నేను తీసుకొస్తాను రైట్ భారతదేశం గౌరవాన్ని ప్రజలు నాశనం చేస్తున్నారా రాజకీయ నాయకులు నాశనం చేస్తున్నారా డబ్బులు తీసుకుని ఓట్లు ఎందుకు వేస్తున్నారు మన కులం వాడని ఓట్లు ఎందుకు వేస్తున్నారు సినిమా హీరో కదా అని అతనేంటో తెలియకుండా ఓట్లు ఎందుకు వేస్తున్నారు నాకు సమాధానం కావాలి వస్తున్నా
మీ హిట్ టీవీలో ఏంటి కథలు పడుతున్నాం ఐ మీన్ కథలు దొబ్బేస్తున్నాం కదా ఇన్స్పిరేషన్ సార్ మీకు నచ్చిన సినిమా ఫార్మాట్ లో మీ ఫేవరెట్ స్టార్స్ అందరి స్టోరీస్ వాళ్ళ చేత మీకు చెప్పిస్తాను కథ ఓపెన్ చేస్తే నా కథ రాయాలంటే మీకు దాంతో పాటు ఇంకో పది మంది యాక్టర్లు కావాలి కేజీఎఫ్ లో మన హీరో వాళ్ళ మా అమ్మకి ప్రామిస్ చేసినట్టు మీరు అన్న మీ మదర్ ప్రామిస్ చేసారా మా అమ్మ నేను పైలట్ అయ్యాక నేను సింగపూర్ తీసుకెళ్తా అన్నా అన్ని దేశాలు తిరుగుతుంది కానీ షీఈ్ నెవర్ బిన్ టు సింగపూర్ టిల్ నౌ మరి చిన్నప్పుడు తూనీగా 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 తూ అనే లోపే తూ తూ అనే తూ అనే మరి మాస్ ఎపిసోడ్ లో ఉన్నాయా హార్డ్ గా చిరంజీ గారు ఫ్యాన్స్ మాకు ఆపోజిట్ బాలేబా ఫ్యాన్స్ అంటే లిటరల్ గా అసలు ఏం వన్ ఫైన్ డే ఆడ వెనకాల నలుగురు చెట్టిలా బైక్ మరత పెట్టేసి అది హరిగా ఈ రోజు నుంచి నువ్వు భవానీ నేను శివ చూసుకున్నావు అని వెళ్ళిపోయాడు మీరు సాఫ్ట్ మనిషి మీరు చాలా ఇన్నోసెంట్ యాంగిల్ ఉంది ఉందా షర్ట్ పట్టేసుకుంటారు ఇట్లా పట్టేసుకుంటారు అప్పుడు పుషింగ్ పీపుల్ మ్యాన్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ అని సందీప్ సడన్లీ అన్నం పిలిచి అరే నీలో ఉందో లేదో తెలియదు కానీ మీ తమ్ముళ్ళు అర్జున్ రెడ్డి యాంగిల్ ఉందరా అన్నాడు బాబుకి చిన్నప్పుడు స్కూల్స్ లో నో లవ్ స్టోరీస్ థ్యాంక్స్ అసలు నాకు ఈ మెమరీ గుర్తు చేసేవాడు త్రీ ఇయర్స్ నేను అమ్మాయితో మాట్లాడలేదు నాకు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నాకు చీర ఆలోచిస్తే స్లామ్ బుక్ ఇస్తే రాసింది ఫోన్ నంబర్ రాసి మార్నింగ్ ఎడిషన్ తిరిగి స్వాగతం సాక్షి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడిషన్ ఇది రాజు బంటు అమ్మే అమ్మకు ఎత్తులు పై ఎత్తులు తెలియవు కొడుకు మీద ప్రేమ తప్ప అతన్ని రాజులు చేయాలనే తప్పన తప్ప చెస్ వరల్డ్ కప్ లో సంచలనం సృష్టించిన ప్రజ్ఞానందుకు రాజుగా బంటుగా ఉంటూ తీర్చిదిద్దిన తల్లి నాగలక్ష్మిపై కథనం పదకొండో పేజీలో చూద్దాం జాబిలిపై భారత నడక చంద్రుడిపై రోవర్ ప్రజ్ఞాన అడుగు పెట్టడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ చందమామపై భారత నడుస్తోంది అంటూ ఇస్రో హర్షం వ్యక్తం చేసింది విమాన ప్రమాదంలోని మృతి విమాన ప్రమాదంలో వ్యాగ్నర్ గ్రూప్ అధినేత ప్రిగోజిన్ మృతి చెందారని రష్యా పౌర విమానయాన సంస్థ ధృవీకరించింది బ్రిక్స్లోకి మరో ఆరు దేశాలు బ్రిక్స్ కూటమిలోకి అర్జెంటీనా ఈజిప్టు సౌదీ ఇథియోపియా ఇరాన్ యూఏఈ చేరినట్లు దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు రమఫోసా ప్రకటించారు పసిఫిక్లోకి అణుజలాల విడుదల ఫ్యుకుషిమా అణు ప్లాంట్ వ్యర్థ జలాలను జపాన్ పసిఫిక్ సముద్రంలోకి విడుదల చేయగా పలు దేశాలు ఖండించాయి ఇవన్నీ కూడా వార్తలు కంటిన్యూషన్ లోపల పేజీలో చూద్దాం ఇక తగ్గేదేలే తెలుగు సినిమాకు పది అవార్డులు జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అల్లు అర్జున్ తొలిసారిగా తెలుగు నటుడికి జాతీయ సినిమా అవార్డులు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ప్రకటన అత్యధికంగా త్రిబులార్కు ఆరు పురస్కారాలు ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా ఉప్పెన ఉత్తమ తెలుగు ఫిల్మ్ క్రిటిక్గా పురుషోత్తమాచార్యులు జాతీయ ఉత్తమ నటీమణులుగా అలియా భట్ కృతి సనన్ ఉత్తమ చిత్రంగా రాకెట్రీ సీఎం జగన్ సహా ప్రముఖుల అభినందనలు అంటూ కూడా వార్త ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎవరైతే త్రిబులారికి ఉత్తమ ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఉత్తమ సంగీతం కీరవాణి ఉత్తమ నేపథ్య సంగీతం చంద్రబోస్ ఉత్తమ గీత రచయిత కాలభైరవ్ ఉత్తమ నేపథ్య గాయకుడు త్రిబులార్ ప్రేమరక్షిత్ ఉత్తమ కోరియోగ్రఫీ త్రిబులార్ ఇక్కడ శ్రీనివాస్ మోహన్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ కింగ్ సాల్మన్ యాక్షన్ డైరెక్టర్ త్రిబులార్ ఇక్కడ అదేవిధంగా ఇంటికే ఆరోగ్యం ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆరోగ్యశ్రీపై అవగాహన కల్పించాలంటూ సీఎం జగన్ పేర్కొన్నారు నవరత్నాల లబ్ధిదారులకు చెక్ అందిస్తున్నటువంటి సీఎం జగన్ చిత్రంలో మంత్రులు అధికారులు ఇక్కడ అర్హులకు లబ్ధే లక్ష్యం అధికారం అంటే అజిమాషి కాదు ప్రజల పట్ల మమకారం మిగిలిపోయిన వారికి లబ్ధి కల్పించే కార్యక్రమంలో సీఎం జగన్ చెప్పారు ఎవరైతే కొంతమంది లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరికి కూడా నిన్న మళ్ళీ రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల నూట అరవై తొమ్మిది మంది ఖాతాల్లోకి బటన్ నొక్కి రెండు వందల పదహారు పాయింట్ మూడు నాలుగు కోట్ల నగదు జమ చేసిన సీఎం జగన్ అంటూ ఇక్కడ వార్త వచ్చింది అదేవిధంగా మళ్ళీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో ఈరోజు రామోజీ ఇవి చేతలు కావా అంటూ కూడా ఈనాడులో వచ్చినటువంటి వార్తలని ఖండిస్తూ ఒక ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో వార్తలు ఇస్తారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అదేవిధంగా మార్గదర్శిపై కేసు నమోదు సామర్ల కోట్లో ఫిర్యాదు చేసిన బాధితుడు మార్గదర్శిలో ఇరవై ఇరవై మార్చిలో లక్ష రూపాయల చిట్లు రెండు వేసిన మోజెస్ నాలుగు నెలల తర్వాత ఒకటి పాడినట్లు వెల్లడి ఎనభై వేలు ఇవ్వకుండా తిప్పించుకుంటున్నారంటూ ఫిర్యాదు చేశారు 
ఇక సమున్నతం ఉన్నత విద్యలో నాలుగేళ్లలో కీలక మార్పులు అంటూ కూడా ఒక వార్తా కథనాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చారు విద్యా దీవెన వసతి దీవెనకు పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు పాయింట్ నాలుగు మూడు కోట్ల వ్యయం డిగ్రీ పట్టాతో పాటే ఉద్యోగం ఉపాధి లక్ష్యంగా నైపుణ్య శిక్షణ అంటూ కూడా ఇచ్చి ఒక వార్తా కథనం ఇక్కడ డిఈడి అభ్యర్థులకే ఎస్ ఎస్టీజీ పోస్టులు అదేవిధంగా దొంగ నోట్ల తొలగింపుతో బాబు గగ్గోలు అంటూ కూడా నిన్న సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు ఏదైతే చాలా రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక దొంగ నోట్లు వ్యవహారం కలకలం సృష్టిస్తుంది ముఖ్యంగా ఉరవకొండలో ఓట్ల తొలగింపు ఎన్నికల సంఘం తప్పు పట్టలేదు అంటూ కూడా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడారు దానికి సంబంధించిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి ఆయన సుదీర్ఘంగా మాట్లాడారు ఇక తమకు దొంగ నోట్లతో గెలవాల్సినటువంటి పని లేదు తాము అంటే అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నాము ఆ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు లబ్ధిదారుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓట్లు పడితే మాకు చాలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మేము ఎప్పుడు చేయము ఈ ఇటువంటి ఆనవాయితీ ఉన్నది తెలుగుదేశంకే అంటూ కూడా ఆయన నిన్న విమర్శలు కూడా చేశారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కుప్పంలో నలభై వేలు విశాఖ తూర్పులో ముప్పై వేల దొంగ ఓట్లను చేర్పించారంటూ కూడా ఆయన ఒక చేశారు అదేవిధంగా డేంజర్ జోన్లో టీడీపీ ఉంది అంటూ కూడా నిన్న విజయసాయిరెడ్డి మరొక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు ఏపీలో వైఎస్ఆర్ సిపికి నూట యాభై ఒక్క పైగా స్థానాలు ఆయన నిన్న వాళ్ళ పార్టీ సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఇక టీడీపీలో ఉన్న వాళ్ళంతా సంఘ వ్యతిరేక శక్తులే పచ్చ పతనాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్న కాషాయంలో ఉన్న పచ్చ బ్యాచ్ అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు చంద్రబాబు పిచ్చి పీక్స్ జరిగింది చంద్రయాన్ విజయాన్ని చంద్రబాబు విజయంగా టీడీపీ సంబరాలు దక్షిణ కోస్తా జిల్లాల వైఎస్ఆర్ సిపి రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అంటూ కూడా ఒక వార్తా కథనం దీన్ని కంటిన్యూషన్ తొమ్మిదో పేజీలో చూద్దాం ఇక అర్హులకు లబ్ధే లక్ష్యం అధికారం అంటే అజమాయిషి కాదు ప్రజల పట్ల మమ్మకారం అంటూ కూడా నిన్న ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పారు ఇక్కడ కంప్యూటర్ బటన్కి లబ్ధిదారుల ఖాతాలోకి నమద నగదు జమ చేస్తున్న సీఎం వైఎస్ జగన్ అదేవిధంగా విద్యార్థుల చేరికల నిష్పత్తిలో తెనాలి ఫస్ట్ ర్యాంకు లభించింది తెనాలికి ఇక సీఎంను కలిసిన గల్ఫ్ గల్ఫ్ సమన్వయకర్తలు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి జ్ఞాపిక అందిస్తున్న దృశ్యం అంటూ కూడా గల్ఫ్ సమన్వయకర్తలు కొంతమంది నిన్న వైఎస్ జగన్ కలిశారు దానికి సంబంధించినటువంటిది ఇక కేంద్ర గిరిజన యూనివర్సిటీకి నేడు సీఎం శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక ఇక్కడ ఇది కేంద్రం అందించినటువంటి గిరిజన యూనివర్సిటీది కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కూడా వస్తున్నారు ఆయన సమక్షంలో పనులు ప్రారంభించనున్న సీఎం జగన్ విజయనగరం జిల్లాలో ఎనిమిది కోట్లతో ఐదు వందల ఏర్పాటు చేయనున్నారు వాళ్ళ శంకుస్థాపన జరగబోతుంది ఆ యూనివర్సిటీకి ఇక ఇంటికే ఆరోగ్యం ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆరోగ్యశ్రీపై అవగాహన కల్పించాలంటూ సీఎం జగన్ సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఇక ఆక్వా స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ప్రతినిధులకు సీఎం జగన్ అభినందించారు అక్కడ మనం ఫోటోతో వార్తను చూస్తున్నాం ఇక ఎడిటోరియల్ పేజీది బ్రిక్స్కు కొత్త బలం ఎందుకంటే బ్రిక్స్లో ఆరు దేశాలు కొత్తగా వచ్చి చేరాయి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దేశాలతో పాటు తాజాగా జొహాన్నెస్ బర్గ్లో జరిగింది బ్రిక్స్ సమావేశం ఆ సందర్భంగా ప్రధాని మోడీ ఒక సూచన చేశారు ఒక ప్రతిపాదన చేశారు కొత్తగా బలాన్ని పెంచుకుందాం అంటూ కూడా చెప్పారు ఆరు దేశాలు వచ్చి చేరాయి బ్రిక్స్కు కొత్త బలం కాలం అందరికీ వ్యక్తులకైనా సంస్థలకైనా అన్ని నేర్పుతుంది పదిహేను నెలల క్రితం అప్పట్లో ఆర్థికంగా జవసత్వాలు పుంజుకుంటున్నటువంటి బ్రెజిల్ రష్యా భారత చైనాలతో బ్రిక్స్గా ఏర్పడిన సహకార కూటమి అనంతర కాలంలో దక్షిణాఫ్రికాను కూడా కలుపుకొని బ్రిక్స్గా రూపాంతరం చెందింది జోహాన్నెస్బర్గ్లో మూడు రోజుల బ్రిక్స్ సమ శిఖరాగ్ర సదస్సు గురువారం ముగిసే సమయానికి మరో ఆరు దేశాలు వచ్చి చేరాయంటూ కూడా ఎడిటోరియల్ రాశారు అదేవిధంగా మన సత్తా ఇప్పటికే తెలిసిందా అంటూ ప్రసాద్ నాయుడు రాసినటువంటి అంటే పుష్ప సినిమాకి నిన్న జాతీయ అవార్డులు వచ్చినటువంటి తెలుగు సినీ పరిశ్రమకి ముఖ్యంగా ఉత్తమ నటుడిగా అల్లు అర్జున్ ఎంపిక అయ్యారు అదేవిధంగా త్రిపులారికి ఆరు అవార్డులు వచ్చినాయి వివిధ విభాగాల్లో దానికి సంబంధించి ఒక వ్యాసం రాశారు ప్రసాద్ నాయుడు తెలుగు సినిమాను చాలా కాలం పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ అవార్డు కమిటీ సభ్యులు క్రిటిక్స్ తక్కువ చేసి చూపించడానికి ప్రయత్నించారు కానీ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా జూలు విధిలిస్తోంది ఇరవై ఇరవై ఒకటి గాను ప్రకటించిన అరవై తొమ్మిదవ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులో తెలుగు సినిమాకు పథకండు అవార్డులు దక్కాయంటూ కూడా ఆయన ఇక్కడ ఒక రాశారు వ్యాసకర్త ప్రముఖ సినిమా రచయిత సినీ విశ్లేషకులు ఇక్కడ ఉద్దేశం ఒకటే పైకి చెప్పేది మరొకటి అంటూ కూడా మాడభూషి శ్రీధర్ ఆయన మహీంద్ర యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ లాకి డీన్గా పనిచేస్తున్నారు ఇక్కడ సమానత్వం పేరుతో అందరికీ ఒకే చట్టం వర్తింపజేస్తామంటే రాజ్యాంగం ఒప్పుకోదంటూ కూడా ఆయన యూనిఫార్మ్ సివిల్ కోడ్కి సంబంధించి ఒక వ్యాసాన్ని రాశారు ఇక వేడుకగా తిరుమల నుంచి వెయ్యి యాభైవ అ
ఇక చేప ప్రసాదం బత్తిని కన్నుమూత ఇక్కడ బత్తిని ఇక్కడ హరినాథ్ గౌడ్ గారు ఆయన ఎనభై డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆయన రాశారు ఆయన దాదాపు ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో అనారోగ్యంతో కనుమూశారు వారు చేప మందు పంపిణీలో ప్రసిద్ధులు దాదాపుగా వారి కుటుంబం అనేక తరాలుగా దేశవ్యాప్తంగా ఆ చేప మందు సేకరించడానికి హైదరాబాద్ వస్తుంటారు మృగశీర కార్త మొదటి రోజు దాదాపుగా రెండు రోజుల పాటు ఆ కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఎంతో అంటే దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి బత్తిని హరినాథ్ గౌడ్ మరణించడం బాధాకరం ఇక జాతీయం అంతర్జాతీయం నువ్వా నేనా వివేక రామస్వామి నిఖీ హేలి మధ్య రిపబ్లిక్ పార్టీలో అభ్యర్థిత్వం కోసం అక్కడ పోటా పోటీగా జరిగినటువంటి డిబేట్స్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు నిఖీ హేలి వివేక రామస్వామి ఇద్దరు ఇద్దరే భారత సంతతికి చెందిన వారే రిపబ్లికన్ల అమెరికా అధ్యక్ష అభ్యర్థుల తొలి చర్చలో వారిద్దరే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా నిలిచారు ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై మాటల తోటాలు విసురుకున్నారు చివరికి వివేక రామస్వామి పై సాధించారు ట్రంప్కు గట్టి పోటీ ఇస్తారని అంచనాలు ఉన్న ర్యాన్ డిసాంటిస్ను పక్క వినిటి మరీ రామస్వామి ముందుకు దూసుకుపోతున్నారంటూ ఒక వార్త నిన్న మొన్నటి వరకు నిక్కీ హేలీ చాలా ముందంజలో ఉన్నారనేటువంటి అంచనాలు వినపడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు వివేక రామస్వామి ఆమె మీద పై సాధించారు ఎందుకంటే ఈ డిబేట్స్ ఆధారంగానే వారికి ఉన్నటువంటి ఓట్స్ రా అవటం అనేటువంటిది అంటే వితిన్ ది పార్టీలో అభ్యర్థుల మధ్య పోటీ ఉంటుంది అభ్యర్థులు చివరికి ఎవరు అభ్యర్థి అనేటువంటి తేల్తుంది డిబేట్స్ అనేటువంటిది అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇక జాబిల్లిపై భారత నడక చంద్రయాన్ మూడు సక్సెస్ పై ఇస్రో హర్షాతి రేఖలు రోవర్ ప్రజ్ఞా నడక ప్రారంభించిందంటూ పోస్ట్ చేశారు ఇక బ్రిక్స్లోకి మరో ఆరు దేశాలు ఇక్కడ నిన్న జరిగినటువంటి జొహాన్నెస్ బర్గ్ సమావేశంలో ఇక్కడ మనం చూస్తున్న బ్రిక్స్ వేదిపై చేతులు కలిపిన నేతలంటూ కూడా అక్కడ అందులో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ కూడా ఉన్నాడు నరేంద్ర మోడీ కూడా ఉన్నారు ఇక హిమాచల్ను వేయడని వానలు కుప్పకున్ని ఎనిమిది భవంతులు ఇక విమాన ప్రమాదంలో ప్రిగోజన్ మృతి మొత్తం పది మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు నిర్ధారించిన రష్యా పౌర విమానయాన సంస్థ అంటే దీంట్లో ఎటువంటి కుట్ర లేదు దానిని ఎవరు కూల్చివేయలేదు అదే సహజంగానే ప్రమాదం జరిగిందంటూ కూడా నిన్న పౌర విమానయాన సంస్థ రష్యా పౌర విమానయాన సంస్థ దాన్ని ధృవీకరించింది రామోజీ వి చేతల కావా నూట పది కోట్లతో ఇరవై టమాటా ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఇరవై పాలి హౌసులు షేడ్ నెట్లు మాటలు సరే చేతలు ఇవి జగన్ సారు అంటూ కూడా ఈనాడులో ఇచ్చినటువంటి ఒక వార్తా కథనాన్ని ఖండిస్తూ ఫ్యాక్ట్ చెక్ పేరుతో సాక్షి దినపత్రిక ఈరోజు ఈ వార్త ఇచ్చింది రామోజీ ఇవి చేతలు కావా అంటూ కూడా వారు ఏ విధంగా నూట పది కోట్లతో ఇరవై టమాటా ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఇరవై పాలి హౌసులు షేడ్ నెట్లు ఏర్పాటు చేశారు దానికి సంబంధించినటువంటి వార్తా కథనాన్ని చూస్తున్నాం ఇక హింసాత్మక చర్యలను ప్రోత్సహిస్తున్న ప్రతిపక్షాలంటూ గవర్నర్ వివి గవర్నర్కు వివిధ సంఘాలు ఫిర్యాదు చేశాయి ఇక జనం లేకే కుట్రక తెర రంగన్నగూడెంలో నిన్న గవర్న నిన్న గన్నవరం నియోజకవర్గం రంగన్నగూడెంలో కొంత తెలుగుదేశం అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ ఉంది దాంట్లో జనం లేక కుట్రక తెర తీశారంటూ కూడా ఇక్కడ వార్త కథనం ఇచ్చారు సాక్షులు ప్రజలు ఎక్కువగా రాలేదని రోకేష్ సింధులు ఏర్లగడ్డ అసమర్థుడు అంటూ మండిపాటు జనాన్ని పోగు చేసి పరువు కాపాడాలని కొల్లు రవీంద్రకి ఆదేశం శాంతి భద్రతల సమస్యలు సృష్టించే మైలేజ్ పొందే యత్నం ప్రభుత్వాన్ని పొగుడుతూ ఫ్లెక్సీ వేశారని వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలపై దాడి యువగలం టీంను దాడి కూసి గెలిపిన లోకేష్ దేవినేని ఉమా ఫిర్యాదు చేయడానికి వెళ్తే పోలీస్ స్టేషన్లో దౌర్జన్యం అంటూ కూడా ఒక వార్త కథనం వచ్చింది అదేవిధంగా పాదయాత్రలో ఏబివి అంటూ కూడా మల్లవల్లి వచ్చి టీడీపీ నేతలతో కలిసి లోకేష్ పాదయాత్రను తెలియజేస్తున్న ఏబి వెంకటేశ్వరరావు అంటూ కూడా ఒక వార్తా కథనాన్ని ఇచ్చారు ఏలూరు జిల్లా నూజివేడి మండలం మీర్జాపురం వద్ద టీడీపీ నేత లోకేష్ పాదయాత్ర ఏలూరు జిల్లాలోకి ప్రవేశించింది పలువురు నేతలు ఆయనకు స్వాగతం పలికారు సింగనగూడెంలో గౌడు సామాజిక వర్గీయులతో మల్లవల్లిలో బీసీ కులస్తులతో కొత్త మల్లవల్లిలో ఆయిల్ పాము రైతులతో ఆయన భేటీ అయ్యారు ఇదిలో ఇది ఇలా ఉండగా మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఐపీఎస్ అధికారి ఏబి వెంకటేశ్వరరావు మల్లవల్లిలో లోకేష్ను కలిసి మంత్రాలు సాగించారంటూ ఒక వార్త కథనం వచ్చింది అదేవిధంగా వచ్చే ఎన్నికల్లో ప్రజలే మీ గుడ్డలు తీసి కుప్పం పంపుతారంటూ చంద్రబాబు లోకేష్లపై గుడియాడ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నాని ధ్వజం ఎత్తారు ఇక దొంగ ఓట్ల తొలగింపుతో బాబు గగ్గోలు ఓట్లు ఎక్కడ పెరిగాయో చంద్రబాబు ఆయన అధ్యమైకులు ఎల్లో మీడియా చెప్పాలంటూ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి నేను ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు దానికి సంబంధించినటువంటి వార్త ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక బాబు బృందానిదే దొంగ ఓట్ల సంస్కృతి అంటూ కూడా మంత్రి ఆదం మూలప్ప సురేష్ విమర్శ చేశారు 
ఇక రెవెన్యూ అధికారిపై టీడీపీ నేతల దౌర్జన్యం ఇసుక అక్రమ రవాణాను అడ్డుకోవటమే కారణం అంటూ కూడా ఒక వార్త కథను ఇక్కడ చూస్తున్నాం తహసీల్ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలోకి వచ్చి విఆర్ఓపై దౌర్జన్యం నీ అంతా చూస్తామంటే బెదిరింపులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తహసీల్దార్ రెవెన్యూ అధికారులు ఇక వక్ఫ్ బోర్డు ప్రత్యేక అధికారి నియామకాన్ని రద్దు చేశారు హైకోర్టు ఉత్తర్వు జారీ చేసింది ఇక ఫస్ట్ పేజ్ కంటిన్యూషన్ సమున్నతం అంటూ కూడా ఇక్కడ భారీగా ప్లేస్మెంట్స్ నైపుణ్యాలకు పదును చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూస్తున్నాము ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు ముప్పై ఐదు శాతం సీట్ల కోట కోట ఇక అతిథులు జాబితాలో నా పేరు కూడా చేర్చండి అంటూ రాష్ట్రపతికి లక్ష్మీ పార్వతి లేఖ రాశారు ఎన్టి రామారావు జ్ఞాపకార్థం కేంద్ర ప్రభుత్వం వంద రూపాయల నాణ్యం విడుదల చేసే కార్యక్రమానికి ఆయన సతీమణిగా తన పేరును ఆహ్వానితుల జాబితాలో చేర్చాలని కోరుతూ నందమూరి లక్ష్మీ పార్వతి భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు గురువారం లేఖ రాశారు అంటూ కూడా వార్తా కథనం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇక మార్గదర్శిపై పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు నిబంధనలు అనుసరించి సోదాలు చేయొచ్చు నోటీస్ ఇచ్చి లేదా ఇవ్వకుండా సోదాలు చేయవచ్చు చట్ట ప్రకారం తప్ప మార్గదర్శకులు ఎటువంటి సోదాలు చేపట్టద్దంటూ హైకోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందంటూ ఒక వార్త కథనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం ఇక శవ రాజకీయాల కోసమే టీడీపీ విధ్వంసకాండ ఇక్కడ శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించేందుకే పోలీసులపై దాడులని వెల్లడి శవాలతో రాజకీయం చేయాలన్నదే టీడీపీ వ్యూహం మదనపల్లె రెండో ఏడీజే కోర్టులో ఏఏజీ వాదనలు నిందితులకు బెయిల్ ఇవ్వద్దని వినతి తీర్పును సోమవారానికి వాయిదా వేసిన న్యాయమూర్తి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము అంటే ఏదైతే ఇటీవల చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటించారో రాయలసీమ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం శ్రీకాకుళం కుప్పం నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు పెరేడ్ నిర్వహించి రాజకీయంగా లబ్ధి పొందే వ్యూహంతోనే అంగళ్ళు పొంగనూరులో టీడీపీ నాయకులు విధ్వంసకాండగా పాల్పడ్డారని ఏఏజీ సుధాకర్ రెడ్డి కోర్టులో వాదించారు దానికి సంబంధించి న్యాయమూర్తి తీర్పును సోమవారానికి వాయిదా వేశారు ఇక విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి పెంచాలంటూ పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ సురేష్ కుమార్ పేర్కొన్నారు ఇక వైఎస్ భాస్కర్ రెడ్డి ఉదయ్ కుమార్కి వ్యతిరేకంగా ఒక్క సాక్ష్యము లేదు అంటూ కూడా తిరిగి ఇది వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యకు సంబంధించినటువంటి వార్తా కథనాలు ఇక్కడ బెయిల్ పిటిషన్ల మీద నిన్న న్యాయ విచారణ జరిగింది బెయిల్ పిటిషన్పై తీర్పును రిజర్వ్ చేసిన న్యాయస్థానం అంటూ కూడా ఒక వార్తా కథనం కాలువలకు కొత్త రూపు విఎంసీ సమీపంలో చర్చాచాదనం లేకుండా పరిశ్రమంగా ఉన్న ప్రధాన కాలువ అంటూ కూడా బెజవాడలో మూడు ప్రధాన కాలువల ప్రక్షాళన ఆరు వేల టన్నుల చెత్త తొలగింపు యాభై ఒక్క బ్రిడ్జిలకు మెస్సులు సీసీ కెమెరాలు అదేవిధంగా లైటింగ్లు ఏర్పాటు చేశారు పర్యాటక ప్రదేశాలు కాలువల్లో ప్రజలకు బోటింగ్ అంటూ కూడా చేశారు ఇక్కడ కృష్ణలంక హైవేపై బందర కాలువ పక్కగా నూతనంగా నిర్మించిన జాతీయ జెండా నమూనా చంద్రయాన్ త్రీలో భాగస్వామి కావడం ఆనందం భారతీయుడిగా గర్విస్తున్న అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త ఏటీఎల్ఎం సిఎండి డాక్టర్ పావులూరి సుబ్బారావు డాక్టర్ ఇస్రో చైర్మన్ సోమనాథ్తో డాక్టర్ పావులూరి సుబ్బారావు ఆయన భేటీ అయినటువంటి ఫోటో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం గ్రూప్ కాకపోయినా సేఫ్ అంటూ కూడా రక్త గ్రూప్ మ్యాచ్ కాకపోయినా కిడ్నీ మార్పిడి ఆపరేషన్ చేయొచ్చు అంటూ కూడా ఒక వార్తా కథనాన్ని ఇక్కడిస్తారు ఇక ఫ్యామిలీ పేజీది కంచిపట్టు వేడుకల కట్టు అంటూ కూడా చీరకు సంబంధించి ఏ విధంగా చీరని ధరించవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ వార్తా కథనాన్ని ఇచ్చారు ఈరోజు శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఫోటోలతో ఇచ్చారు అదేవిధంగా తీయటి అనురాగ బంధం అంటూ కూడా ఇది చూశారు ఏ విధంగా స్వీట్స్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు ఇది ఇక్కడ చూసినట్లయితే రాజు బంటు అమ్మ అంటూ ప్రజ్ఞానందను తీర్చిదిద్దినటువంటి ఆమె అతని తల్లి నాగలక్ష్మికి సంబంధించిన ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి ఇది ఇక్కడ చూస్తున్నాం కొడుకు ప్రజ్ఞానంతో నాగలక్ష్మి కొడుకుని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దింది చెస్ తెలియని అమ్మ చెస్ తెలియకపోయినా కూడా కొడుకుని చెస్ రంగంలోకి దించి అద్భుతమైనటువంటి ఆటగాడిగా తీర్చిదిద్దింది అంటూ కూడా ఒక వ్యాసాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఇక ఇక రైళ్లలోనూ బ్లాక్ బాక్సులు ఇరవై తొమ్మిదిన పోలవరంపై కీలక భేటీ క్షిపణుల డిజైన్లో స్టార్టప్లను భాగస్వాములు చేయాలంటూ డిఆర్డిఓ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ వై శ్రీనివాసరావు పేర్కొన్నారు ఐఏఎస్ అధికారి రజత్ కుమార్పై కేసు విచారణ వాయిదా తెలంగాణ మంత్రిగా పట్నం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం ఇది తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి వార్తలు ఇవి సిటీ పేజీలు ఈ సినిమాకు సంబంధించి పుష్ప పుష్పకి అల్లు అర్జున్కి ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు ఇవ్వటం మీద తెలుగు సినిమా ఎత్తర జెండా అంటూ కూడా ఒక వార్తా కథనం కంప్లీట్గా హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ త్రిబులార్ మొత్తం ఇదంతా కూడా ఇచ్చారు అదేవిధంగా నా అభిప్రాయాన్ని బలంగా చెప్పారంటే ఎంఎం శ్రీలేఖ ఇక ఉప్పెన్న సినిమా కూడా ఉత్తమ ప్రాంతీయ
తెలుగు చలన చిత్రంగా జాతీయ అవార్డు వచ్చింది ఇక్కడ అంతా విజేతల ఫోటోలు మనం చూస్తున్నాము కీరవాడి శ్రీనివాస మోహన్ అని కాలభైరవ ప్రేమ రక్షిత్ అదేవిధంగా కింగ్ సాల్మన్ దేవిసే ప్రసాద్ చంద్రబోసు వీరి అందరూ కూడా జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ బహుమతులు గెలుచుకున్నారు ప్రేమ రక్షిత్కు కొరియోగ్రఫీలు అదేవిధంగా కాలభైరవ్కి సింగర్గా శ్రీనివాస మోహన్కి స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ అదేవిధంగా కీరవాణికి ఉత్తమ ప్లే బ్యా ప్లే బ్యాక్ మ్యూజిషియన్గా అదేవిధంగా దేవిశ్రీ ప్రసాద్కి ఉత్తమ మ్యూజిషియన్గా చంద్రబోసుకి ఉత్తమ లిరిసిస్ట్గా అదేవిధంగా ఉత్తమ క్రిటిక్ పురుషోత్తమ ఆచార్యులకి లభించింది ఇక్కడ పది అవార్డులతో తొలి రికార్డు అంటే తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమకి ఇప్పటివరకు పది రికార్డులు రావడం జాతీయ స్థాయిలో అనేటువంటిది ఇప్పటివరకు రాలేదు అది ఒక అది అది కూడా ఒక రికార్డు అనేటువంటిది ఇక్కడ అందించారు ఇవి ఈరోజు సాక్షి దినపత్రికలో వచ్చినటువంటి ప్రధాన వార్తలు మళ్ళీ రేపటి మార్నింగ్ ఏజ్లో కలుద్దాం అప్పటివరకు సెలవు నమస్కారం app all the success for their launch please download the app download the hit tv app now please download the app now please download the app now please download the app now download the app now 